दुख दर्द लाए वे दर्द हाय दर्द के मौसम सहना पाए आए बिन बताए दर्द के मौसम दुख दर्द लाए वे दर्द हाय बेटा आने की इतना नहीं दिया आपने हमेशा आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया दो हफ्ते से नहीं देखा था हमने आपको ऐसा लग रहा था जैसे दो बरस हो गए आपकी मोहब्बत है अच्छा आइए अंदर बैठिए बताइए क्या खाएंगे और क्या पीएंगे नहीं नहीं हमेशा कुछ नहीं प्लीज बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है नहीं बस सुबह से कुछ हल्का सा बुखार हुआ बुखार है हाँ आपको तो बहुत तेज बुखार है आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है आज ही बुखार हुआ है आप फिक्र ना करें ठीक हो जाएगा नहीं बेटा हमें तो आपकी तबीयत ना कल रात को भी ठीक नहीं लग रही थी अमी जान अब मैं आपके पास आ गया हूँ ना बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा आप फिक्र ना करें नहीं नहीं आप हमारे साथ अभी अभी चलेंगे डॉक्टर के पास सर जावल गाड़ी निकलवाइए अमी जान आई एम फाइन हम शाम को डॉक्टर समझाने की क्लिनिक जाएंगे ठीक है अच्छा ठीक है आप अपने कमरे में आराम कीजिए हम आपके लिए सूप और खाना भिजवाते हैं ठीक है मेरा तो सुना है आपकी तबीयत खराब है हाँ सब बुखार है। मामा तो काफी परेशान है एनीवे, anyway, मामा का हुक्म था कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आऊं। सूप स्पेशली बनवाया तुम्हारे लिए थैंक यू क्या हो रहा है आजकल कुछ नहीं तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला होगा आई एम श्योर तुम्हें इंतजार होगा नहीं मैंने कभी किसी चीज को सर पे सवार नहीं किया बहुत अच्छी बात वेल आई होप यू गेट बेटर क्या जबरदस्त इंटरव्यू किया उस लड़की ने आपका हम कम है क्या किसी से कम तो वो भी नहीं थी क्या खूब सवालात किए आपसे उन्होंने जवाब कर दिया था जिस लड़की ने हमारे सरदार साहब को लाजवाब कर दिया वो कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती नहीं आम तो नहीं थी थी तो बहुत खास ना वो आम है ना उनकी बातें आम थी कितना खूबसूरत बोल रही थी दिल चाह रहा था कि सुनते ही जाए क्या लहजा था उनका सरदार साहब कहा गुम हो गए हम बोले जा रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे आपकी तबीयत तो ठीक है उत्तर बात बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं हारिस चाट खाओगे अरे वाह भाई तुम्हें तो प्यार से लेकर आओ जरूर खाओगे मामू मानी की बच गई थी इसलिए तुम्हें दे रही हूँ क्या मतलब बच गई थी तुम्हें पता है ना मैं बची कुछ चीजें नहीं खाता तो ले जाओ ऐसे अरे बेवकूफ मैं मजाक कर रही थी हर छोटी छोटी बातें पतंगे क्यों लग जाते हैं तुम्हें हेलो ये बेवकूफ किसको बोल रही हो तुम और ये पतंगे क्या होते हैं रहमा मुझे नहीं पता तुम्हें खानिए खाओ नहीं तो मैं लेके जा अब तुम्हें लग गए ना पतंगे <laughs> इधर बैठो मेरे पास लो खाओ तुमको पता है आज मैंने किसका इंटरव्यू किया किसका सरदार सैफुर रहमान ये कौन है वो जागीदार हैं भी और नहीं भी उफ क्या पर्सनालिटी है यार बहुत बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट है सोलर पावर के लिए काम कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं 
कोई एनजीओ भी है उनकी अंडर प्रिविज लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला हुआ है क्या बात है यार <laughs> और तुम इम्प्रेस हो गई नहीं हाँ लेकिन उनके ख्याल से मुतासर जरूर हुए देखो रायमा मेरी जान ये जो लोग होते हैं ना इनके चेहरों पर निकाब चढ़े होते हैं हाँ लेकिन सरदार सैफुर रहमान ऐसे बिल्कुल नहीं मैं नहीं मान सकता आप रहमान समझने की कोशिश करो इन जागीरदारों के इतने पत्थर के होते हैं ना मानो पता है अयूब साहब भी बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझे इतना मजा कोई इंटरव्यू लेने में कभी नहीं आया अच्छा तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सरदार सैफुल रहमान तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे कहीं दिल तो नहीं आ गया तुम्हारे मुंह पर क्या फजूल बातें करते रहते हो नहीं तुम मर्दों को दूसरे मर्दों की तारीफ अच्छी क्यों नहीं कहां जा रही हो तुम असाइनमेंट करने तो इधर बैठ के कर लो ना नाइट हारिस सर आपने बुलाया है हाँ बैठो भाई सर शाम हो गई है घर के लिए निकलना है बताइए अरे बैठोगी तो बात करूंगा ना बैठो तुमने कल के लाइक्स चेक किए अपने शो के हाँ मैंने देखे सरदार साहब का फोन आया था उन्हें भी बहुत पसंद आया और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे अच्छा आप मेरी तरफ से उनको थैंक्स बोलेगा उन्होंने कब सुना शो मैंने रिकॉर्डिंग भिजवाई थी उन्हें अच्छा उन्होंने कल इन्वाइट किया बताओ डिनर पे चले या लंच पर नहीं मैं डिनर लंच किसी पे नहीं जाऊंगी पर क्यों परमिशन का इशू है कोई नहीं मुझे ये सब नहीं पसंद पागल हो तुम तो, बड़े लोगों से जान पहचान रखना अच्छी बात है और वैसे भी उसने पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है सही तो आप सब जाइएगा मुझे नहीं जाना वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कितने बड़े लोग हैं वो तो मैं भी कोई आम सी लड़की नहीं हूँ आप मेरी तरफ से माजत कर दीजिएगा थैंक यू ताफिस अजीब खर दिमाग लड़की है आसिम को भेजो फौरन फोन काट दिया है मेरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम बेटा ये वक्त है आने का क्या हो गया है सिर्फ आठ ही तो बचे हैं साथ क्या सोचेंगे सोचता रहे जो सोचता है किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती मैं अबीरा बेटा वो किसी नहीं है आपके मंगेतर है God. क्या चाहती हैं आप उस साथ की वजह से अपनी फ्रेंड्स को छोड़ दूं मैं हमने ये कब कहा है बेटा लेकिन कम से कम वीकेंड पे जब वो आते हैं उस वक्त तो वक्त देना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो तो क्या हुआ तो वहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई तो, तो आ जाए पसंद मुझे परवाह नहीं हमें परवाह है तो आप करती रहें परवा मैं उसकी पाबंद नहीं हो सकती थक गई हूँ रूम में जा रही हूँ
तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना बीरा मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है जो करना करो में सर हाँ बोलो वो आपने रायमा अलवी के बारे में मालूम करने के लिए कहा था हाँ क्या हुआ वो अपने सादमिया की क्लास फेलो है और सर ये उनका एड्रेस ठीक है तुम जाओ बैठ ऐसे मत देखा करो मुझे क्यों नहीं तुम इतने प्यार से देखोगी तो कहीं नजर ना लग जाए मुझे अब ऐसी भी कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हो कि नजर लग जाए अच्छा अरे मेरी जान आपको क्या खबर कि मैं क्या हूँ हारिस क्या कर रहे हो ये अपनी बाइक धो रहे हो बाइक ही है ये गाड़ी तो नहीं लग रही ना अल्लाह एक और गाड़ी देगा तुम देखो क्यों हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो और अगर तुम इसी तरह मेरे लिए दुआएं करती रहोगी ना तो इनशाला दो क्या मुझे तीन गाड़ियाँ मिलेंगी <laughs> तुम्हें क्या पता हर दम तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं कितनी स्वीट हो तुम यार ये क्या लाई हो बिरयानी तुम्हारी फेवरेट डिश अरे वाह वाह की बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है ओए होए होए क्या खुशबू इससे तो मेरी भूख दोबारा जाग उठी है बस सही है तुम अब बिरयानी खाओ मैं जरा अंदर से तुम्हारे लिए स्पून लेकर आई हाँ ठीक है तुम्हें बिरयानी नहीं खाओ और मैं ना तुम्हारी बाइक धो दे बाइक धोने की कोई जरूरत नहीं मैंने ऑलमोस्ट बाइक धो दी वो मैं कर लूंगा तुम तुम बैठो हाँ तो ठीक है ना अभी सुखा के खुश कर देती हूँ और तुम आराम से बिरयानी खाओ कितनी अच्छी है यार हम्म तुम ही ना मुझे नहीं खाना अजीब बासी चीजें खिला रहा बासी नहीं है ताजा ताजा बनाई है मैंने वो असल में पिछली बार जो चीज तुम लाई थी ना वो बासी थी तो मुझे लगा इस बार भी बासी होगी ओहो ओहो महा क्या बिरयानी बनाई है तुमने खुदा की कसम क्या जायका है तुम्हारे हाथों में पर तुम जिस घर में जाओगी ना उनकी उंगलियां नहीं रहेंगी क्यों हाँ वो इसलिए क्योंकि चार चार के ना अपनी उंगलियां घिसा देंगे वो <laughs> खाओ ना नहीं खाना ठीक है ना खाओ मा तुम आओ ना खाओ ना मेरे साथ नहीं नहीं तुम आराम से खाओ बस आओ ओ भाई कहोगे इधर आओ थोड़ा सा तो ट्राई करो ना इधर आओ ये लो खाओ तुम्हें अच्छी लगी बहुत पक्की बात है ना बहुत स्वीट है ना सर बुलाया था आप हाँ वो लड़की है ना राय महाल जी सर हाँ उसके घर चले जाओ और जाके ना उसको ये दे देना और साथ में कोई फूल मिठाई और फल वगैरह भी लेगा ठीक है सर और सुनो थोड़ा सा नहीं सौगात हमारी तरफ से तो लगना चाहिए ना अब वो तो आई नहीं तो हमारी तरफ से तो कुछ जाना चाहिए समझ गया सर एकदम कैसी चाल चली है अगर ये वक्त की चाल नहीं है मेरी किस्मत का हेर फेर है मुझे कभी भी वो नहीं मिला जो मैंने चाहा था फिर बला रहा है मां मुझे कैसे मिल जाती
अरशद अलवी साहब का घर यही जी जी मैं ही हूँ ये हमारे सरदार साहब ने आपके लिए कुछ सामान बताया सामान मेरे लिए जी भाई कौन सरदार साहब मैं किसी सरदार साहब को नहीं जानता आपको गलत फहमी हुई आप सरदार सैफुर रहमान को नहीं जानते बिल्कुल नहीं जानता है बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और एस आर ग्लोबल एनर्जीज का नाम सुना होगा उसके मालिक भी वही है भाई आप अपने सरदार साहब को फोन करके बता दीजिए कि कोई गलत फहमी हो गई है आप गलत जगह तो सीख जाए ये सामान मेरे लिए नहीं हो सकता और सर ये चेक भी आपके लिए भिजवाए इसमें उनका कार्ड है आप खुद फोन कर लें हम तो हुक्म के गुलाम हैं हमें जिस तरह कहा गया है उस तरह हमने किया देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपको कोई गलत फहमी हुई है भाई मैं कोई सामान नहीं ले सकता मैं चेक ले सकता हूँ उठाइए से उठाइए हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई ये सामान आपके लिए आया और ये सामान मैं छोड़ के जाऊँगा सामान अंदर रखो ये 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 क्या क्या कर रहे हैं आप लोग ये ये क्या हो रहा है भाई ये अरे भाई कौन लोग हो यार तुम अरे 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 ये इतना सब कुछ कहां से आया है ये ये कोई सैफुर रहमान ने भेजा है क्यों हमें क्यों भेजा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा उनका भला क्या जोड़ मेरा तो दिल घबरा रहा है बिल्कुल मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है गड़बड़ लग रही है ये देखो दस, दस लाख रुपए का चेक लेकिन क्यों हमारी रायमा का क्या ताल्लुक उनसे क्या बता? क्या बताओ हाँ ठीक है जो भी बात कर रहा है वो मैं बाद में बात करता हूं हेलो हेलो सलामकुम सरदार सैफुर रहमान साहब बात कर रहे बोल रहा हूँ जी मैं अरशद अलवी बात कर रहा हूँ सामान भिजवाया आपने मेरे घर पे मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में आप कल आके मिलो ना मैं आपको सब कुछ बता दूँ सरदार साहब अगर आप अभी मुझे बता देंगे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी अरशद साहब मैं रिश्ता जोड़ना चाह रहा हूँ मैं समझा नहीं कैसा रिश्ता सारी बातें फोन पे नहीं होती हैं आप एक काम करें कल मेरे पास आए मैं आपको गाड़ी भेजूंगा चाय पीते हैं आराम से बैठ के बात करते हैं हाँ आप हाँ, मुझे अभी बता दीजिए ना देखिए ये जल्दबाजी जो है ना ये इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होती है एक दिन की बात है सबर कर लें सब पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा वही जो आप जानना चाह रहे हैं हेलो हेलो क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे दस लाख का चेक रहमा के नाम रिश्ता जोड़ने की बात मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सुनो अभी हारिस आने वाला है उसके सामने कोई बात ना करना और ना रायमा के सामने और और तो ये सब सामान कहीं कहीं फेंक दो कहीं छुपा दो उनके सामने नहीं आना चाहिए सब कुछ क्या हो गया आपको क्या करूंगी मैं इतने सामान का कहा छुपाऊंगी अरे कहीं फेंक दो यार किसी को भिजवा दो खुदा का वास्ता लेकिन जब तक मैं सैफुर रहमान से मिल नहीं लेता तुम बच्चों को कुछ नहीं बताओ मुसीबत तो फंस गए हैं रायमा रायमा क्या है यही ना नजर नहीं आ रही सॉरी ना अच्छा सुनो वो बटन लगा दो ना प्लीज जा कहा रहे हो अब दोस्त के घर कुछ और पहन लो ना वो एक्चुअली माँ है ना वो कहती है कि मैं शर्ट में बहुत स्मार्ट लगता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यही शर्ट 
तो उससे जाके बर्तन लगवाओ क्या वाकई तुम चाहती हो कि मैं उसके घर जाऊँ वो भी इतने से काम के लिए क्यों कोई पर्दा है तुम्हारा उससे नहीं पर्दा तो नहीं है और अगर देखा जाए बचपन से मैं उसके घर जा रहा हूँ जब भी उसकी अम्मी मुझे देखती है सद के वारी हो जाती है हाँ होने वाले दामाद होना अब ऐसा भी नहीं तो क्यों तुम्हारी बलाएं ले रही होती है वो अब इसमें मेरी क्या गलती है राइमा मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है खुशफहमी है तुम्हारी अच्छा सुनो ना प्लीज बटन लगा दो ना तो रहा हूं कहीं मुझसे मिस भी ना चुपोगे ना दिल तो मेरा यही चाह रहा है अच्छा बड़ी सारे में लड़की हो तुम तमीज क्या कर रहे हो हो गया है सॉरी डरा तो नहीं दिया मैंने बहुत क्यों जाओ अब होगी जाओ जाओ ओके सर आपके हुक्म के मुताबिक अरशद अलवी को ले आए कहा है बाहर शेव रखी है माफ कीजिएगा मैं यहां बैठने नहीं आया हूं आप तो कड़वा ले जाए आपका क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये तहफ आपने मेरे घर पे क्यों भेजे और और ये रकम ये किस लिए भाई ये तो रामा के लिए भेजा था चेक मैंने लेकिन क्यों अरशद साहब लास्ट वीक में एक इंटरव्यू हुआ था बहुत अच्छा यार तो ऐसे एक छोटा सा नजराना है उसकी पजीराई के लिए उसने आपका इंटरव्यू किसी लालच में नहीं किया था ये उसकी ड्यूटी है हाँ लेकिन मैंने तो अपनी खुशी से भेजा था ये हमें जरूरत नहीं है इसकी लेकिन मुझे उसकी जरूरत है ठीक क्या मतलब शादी करना चाहता हूं रायमा से क्या मतलब आपका अर्शा साहब मुझे ना लगी लिपटी बातें करने की आदत नहीं साफ बात करता हूं शादी करनी है रायमा से बात खत्म ये नामुमकिन है द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी मैं जो चाहता हूं वो पा लेता हूं देखिए जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसे ही हो मैं बता रहा हूं जो चाह 
वो पाया हमेशा मैं भी बता रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता वक्त बताएगा वक्त बदल भी सकता है सैफ साहब अच्छा छोड़िए ये बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए आप लालच दे रहे हैं मुझे आपका बेटा है ना जवान क्या नाम है हारिस यही नाम है ना उसका एम एस सी कर रखी है और मामूली सी नौकरी कर रहा है अच्छा नहीं लगा ये सुन के मेरा बेटा रिश्ते हलाल कमाता है तो आप नहीं चाहते कि वो ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा रिस्क हलाल कमाए जी नहीं हमें जो मिलता है हम उसमें मुतमिन है अर्शद साहब मैं उसकी जाति कंपनी खुलवा दूंगा फ्यूचर बन जाएगा उसका देखिए वो जितना कमाता है उसमें हमारा बखूबी गुजारा हो रहा है और मेरे बेटे में इतनी सलाहियत है कि वो अपने बलबूत पर तरक्की कर सके शुक्रिया जज्बाती बातें जज्बाती होके सोचते हैं सब चले सोच लें वक्त लें थोड़ा तीन दिन है आपके पास तीन दिन और, 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 और फिर क्या करेंगे आप <laughs> वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं तो गोए आप मुझे धमका रहे हैं नहीं नहीं साफ साफ बता रहा चीजों को अपने हक में करना आता है मुझे जमाल को रह जाऊ जमाल हमारे मेहमान को इज्जत व एहतराम के साथ घर तक छोड़ दिया जी सर जी बहुत शुक्रिया मैं खुद जा सकता हूं और याद रखिए मेरे जीते जी वो नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं सलाम ये कोई वक्त है मुझे यहाँ लाने का अरे मेरी जान इसमें ही तो मजा है इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं हो मेरी जगह अच्छी लगती है क्वाइट पीसफुल मैं पता है जिस दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं शाह जहान की तरह तुम्हारे लिए भी ना इस तरह का एक ताज महल बनाऊंगा अच्छा लेकिन मुझे तो अपना वही घर पसंद है जहाँ मेरे मामूर मुमानी होते हैं यार मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ हाँ तो उसी घर में मेरी खुशी भी है लेकिन तुम्हारे साथ वही रहना तुम भी लकीर की फकीर टाइम से मुझे रेडियो स्टेशन छोड़ देना लेट नहीं होना मुझे छोड़ मैं भूल बन जा रहा हूँ में हकीकत में कंपनी की तरफ से एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने क्यों ये तो अच्छा है ना काम के बहाने घूम भी आओगे हाँ वो सही है लेकिन तुम नहीं हो ना मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ जाऊँ अब मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ पता है जब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं गुजारता ना तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा दिन बुरा गुजरता है इतनी स्पेशल हो तुम मेरे लिए चलेंगे हम भी साथ पक्का पक्का वादा
लेकिन अब होगा क्या क्या पता मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्षद कहीं कहीं वो हमारी रायमा को नुकसान ना पहुंचाए नहीं क्यों करेगा ऐसा वो उसका अपना एक नाम है एक मकाम है ऐसे लोग अपनी इज्जत से बहुत डरते हैं भाई आप आपने उसे ये क्यों नहीं कह दिया कि रायमा का निकाह हो चुका है पहले मैंने भी यही सोचा था उसके अंदाज से मुझे लगा नहीं कि वो मेरी बात पे यकीन करेगा अगर सबूत मांग लेता तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई क्या बात है आज तो जोड़ी बड़ी बातें कर रही <laughs> क्या वो जल्दी आ गया आज तो? जी अबा वो बस तैयारी करनी थी इसलिए तैयारी करनी किस चीज की तैयारी अम्मी वो आ, कल हम कंपनी की तरफ से भूर बन जा रहे हैं ना इसलिए क्यों अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सारे एम्प्लॉयज के लिए इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन के लिए जाना है बस तकरीबन एक हफ्ता लगेगा हफ्ता हाँ ना अम्मी देखें तीन दिन का तो लेक्चर है फिर वो दोस्तों ने सोचा कि कुछ दिन हम इंजॉय कर लेते हैं घूम फिर लेंगे तुम बस तीन दिन में वापस आ जाना <laughs> तीन दिन बाद कैसे वापस आ सकता हूँ देखें तीन दिन का ट्रिप है और बाकी हम दोस्तों ने प्लान किया कि इकट्ठे वापस आएंगे जाने दो पहली बार कहीं जा रहा है हाँ और नहीं तो क्या फ्री का ट्रिप है अब्बा मगर बिल्किस अच्छा खैर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सारी चीजें निकालूंगा ताकि जब रायमा वापस आए तो मेरी पैकिंग खाना लगा दू तुम्हारे लिए नहीं अभी नहीं उसकी जरूरत नहीं अच्छा कब जाना है तुमने आ, कल चार बजे की फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए तो इनशाला एक बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा ठीक है अच्छा ये हारिस ये देखो ये शर्ट रखूं। भाई तुम एक काम करो तुम वो सारे कपड़े रख दो जिनमें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ ठीक है सारे कपड़ों में एक जैसे लगते हो अच्छा यानी तुम ये कह रही हो कि मैं सारी चीजों में हैंडसम लगता हूँ थैंक यू बहुत अच्छा लगे <laughs> फजूल बातें नहीं पसंद हो जाएंगी अच्छा फिर क्या पसंद है तुम्हें सिर्फ तो पता है जब तुम छोटे छोटे लफ्जों में प्यार का इजहार करती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा हटो काम नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना थोड़ी देर तो देखने दो क्यों पहले नहीं देखा नहीं तुम्हें पता ना पूरे एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ अब तुम खुद बताओ कैसा रहूंगा तुम्हें देखे बगैर वैसे जैसे बाकी सब रह जाऊंगे यार तुम्हें पता मैंने क्या सोचा क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून मनाने के लिए नॉर्थन एरिया जाएंगे ठीक है फजूल बातें नहीं पसंद हो जाए ये फजूल बात नहीं मैं सच कह रहा हूँ मेरे दिल की आवाज है तो इस दिल की आवाज को जरा दबा कर रखो तो क्या तुम तो मुझे याद नहीं करोगी हार सिर्फ चार दिन की बात है तब तक मैं अपने कॉलेज का काम करूंगी अच्छा आप बताओ ना शर्ट ठीक रखी है मैंने नहीं कुछ ठीक नहीं रखा मैं खुद ही पैकिंग कर लूंगा तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है जाओ यहाँ से अच्छा तो अब जब सारी पैकिंग मैंने कर ली मैं खुद कर लूंगा सरदार साहब परेशान हैं आप नहीं कोई परेशानी नहीं है हम दो रोज से देख रहे हैं आपको इस तरह से 
अपनी परेशानी हमसे शेयर कर लीजिए कह रहा हूँ कि कोई परेशानी नहीं है पीछे क्यों पड़ जाती हो हर बात के क्योंकि हम जानते हैं आप तभी झुंझलाते हैं जब उलझे हुए होते हैं सुकून से रहने देंगी आप मुझे जहां तक हमें मालूम है आप हमारी वजह से तो बेसकून नहीं आप ये भी जानती होंगी कि कभी कभी आप बहुत गिरा गुजरती हैं मुझ पर कोई नई बात बताइए क्या हमें नहीं मालूम आपका और हमारा साथ जबरदस्ती का है और जबरदस्ती का ये साथ मैं पिछले 25 साल से निभा रहा हूं क्या पता कौन निभा रहा है क्या आप निभा रही हैं जबरदस्ती हमने ये कब कहा कहने का तो यही मतलब है हमारा मतलब तो ये है कि कहा आप इतने पढ़े लिखे और कहा हम सिर्फ मैट्रिक पास आपका हमारा तो कोई जोड़ था ही नहीं हाँ तो फिर आपका एहसान है कि आप निभा रहे यानी आपको एहसास है कि आप मेरे मैार की नहीं थी सिर्फ तालीम में वरना जायदाद के तराजू में तोला जाए तो हम आपसे ज्यादा थे अब बताइए अपनी परेशानी कौन है वो